Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we will be discussing about important maps of class 10th social science. All in all there are 21 maps in your NCRT textbooks that you have to go through and these uh, 21 maps will fetch you 6 marks in your board examination. 2 marks of history and 4 marks of geography. So first of all we will uh, go through the map of history. The first map of history is on important sessions of National Congress. As you all know, National Congress was one of the most important party that helped in the Indian movement struggle. National Congress was founded on 1885 by Alan Occhio and Hume and Dada by Naroji. And later, after 1947, it was uh, known as Indian National Congress. It played a huge role in Indian movement struggle. So, her Sal Congress party a meeting karti thi, early meeting, jise hum Congress sessions ke naam se jante hain. Hume is class 10th mein sirf 4 sessions yaad rakhne hain. और उनमें से दो 1920 में ही हुए हैं 1920 में दैट इज कलकत्ता सेशन एंड सेकंड इज नागपुर सेशन कलकत्ता जो है वो बांग्लादेश के बिल्कुल पास है और बिल्कुल कोस्टल सिटी है आज के समय में इसको कोलकाता बोलते हैं देन नागपुर 1920 इट इज इन महाराष्ट्र मध्य नियर मध्य प्रदेश देन नेक्स्ट इज मद्रास आल्सो नाउ नोन एज चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स सब जानते होंगे जो आईपीएल टीम है उससे आप मार्क कर सकते हैं मद्रास उसे कहते हैं and one of the most important is Lahore. Lahore is near, you can say, Baga border. So, uh, here you can um, just make out if anyone have visited Amritsar or Baga border, he would be able to relate that Lahore 1929. This session was important because in this session, Indian National Congress took a pledge that they wanted Poorn Swaraj. मतलब कि अभी तक वो डोमिनियन स्टेटस मांगना चाहते थे बट 1929 में वो बिल्कुल अंग्रेजों से आजादी चाहने लगे और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया भारत का इसलिए उस डेट की एक तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया सो 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से लागू किया गया सो द नेक्स्ट मैप इज ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया so there are six important places from where we have done our struggle movement. First is Chori Chora, it is in UP, where calling off of non-corporation movement happened. Jo asayog andolan tha, wo yaha par roka gaya. Dusra, Dandi, civil disobedience movement. Jo salt law banaya tha Britishers ne ki namak jo hai, us pe bhi taxation kar diya tha, usko todne ke liye. Gandhi ji uh, did a march from Sabarmati Ashram to Dandi, it is in Gujarat. तो उसको ही सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट कहा जाता है थर्ड इज चंपारण व्हेन गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1917 ही डिड चंपारण मूवमेंट फॉर द इंडिगो प्लांटर्स फॉर द राइट्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स और उनकी बहुत मदद करी अमृतसर पंजाब जलियावाला बाग इंसिडेंट इन 1919 वी हैड अ uh, you can say that Sardar Udham Singh uh, went to London and shot him and took the revenge. Kheda. Kheda is in Gujarat. It is also one of the Satyagrahs of Gandhi ji. It happened in 1918 after the Ahmedabad Satyagraha. So next is Ahmedabad which should come first. Cotton Mill Workers Satyagraha. So in Kheda he helped the peasant or the workers and in Ahmedabad he uh, helped the cotton mill workers. So let's quickly map them on the map. First is Chauri Chaura. It is near Nepal. Nepal ke paas hai aur Chauri Chaura Gorakhpur ke paas hai. Uttar Pradesh mein. Eastern Uttar Pradesh mein. Champaran bilkul uske bagal mein hai. Ye Bihar mein aata hai. And next is Dandi. Dandi is in Gujarat. Ahmedabad, Kheda aur Dandi ko yaad rakhne ka sabse achha tarika mein aapko bataa hun. Ki map mein aap yaha dekh rahe honge. Gujarat yaha curve le raha hai. To yaha se agar aap bilkul straight line lenge to thoda sa aage chal kar aapko Ahmedabad mil jayega. Uske niche Kheda. और सबसे नीचे डांडी ए के डी से आप याद कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है याद करने का ए के डी अहमदाबाद खेड़ा एंड डांडी नेक्स्ट इज जले वाला बाग इट इज इन अमृतसर इट इज नियर गोल्डन टेंपल एंड यू कैन जस्ट मार्क इट वेयर देयर इज अ कर्व पाकिस्तान नियर पाकिस्तान सो नाउ वी हैव फर्स्ट मैप ऑफ ज्योग्राफी इन दिस मैप वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलुवियल सोइल रेड एंड येलो सोइल एंड लेटराइट सोइल so alluvial soil is one of the most fertile soil as you know so it is near ganga brahmaputra basin 
और यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी ये वेस्ट बंगाल आसाम में पूरी तरीके से कवर्ड है और गुजरात में पूरी तरीके से कवर्ड है अगर सदर्न रीजन देखेंगे तो लिटिल पार्ट ऑफ केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ यहाँ पे तमिलनाडु कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड दीज आर द प्लेसेज ऑफ एलुवियल सॉइल रेड एंड येलो सॉइल विच इज प्रेजेंट हेयर यू कैन क्लियरली सी इन द मैप बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ झारखंड छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश मे मिजोरम मणिपुर नागालैंड एंड इन द वेस्टर्न पार्ट इट इज कोस्टल एरियाज ऑफ मुंबई देन द मिडल पार्ट और दी यू कैन से दैट आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला सो लेटराइट सॉइल इज प्रेजेंट इन द कोस्टल एरियाज हेर यू कैन सी दैट इन ओरेसा इन अलिटल विट पार्ट ऑफ आसाम एज वेल एज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न सदर्न इंडिया and a little bit in rajasthan i will just give you some crops that are grown there uh, in alluvial soil we grow rice wheat sugarcane tobacco cotton jute maize oil seeds in red and yellow soil we grow uh, wheat sugarcane maize corn basically jo makki ka aata makki jo hoti hai wo yahan par ugai jati hai ground nuts very important and potatoes oil seed pulses millets fruits mango oranges vegetables all these are grown Uh, in red and yellow soil then third comes laterite soil which is uh, rich in iron and aluminium it is uh, used to grow uh, tea coffee and rubber next map that we have is of forest and mountainous soil black soil and arid soil so quickly i will go through the map uh, forest and mountainous regions obviously in the northern part of india as well as in the northern east part of the india in arunachal pradesh as well as in sikkim नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा हमारा स्टेट है जिसे हम सिक्किम कहते हैं एंड जिनकी कैपिटल है गैंगटॉक सो इन दैट एरिया आल्सो दिस सॉइल आर फाउंड सो इन दिस सॉइल वी ग्रो एप्पल्स पियर्स प्लम्स चेरीज पीचेस एप्रिकॉट्स ब्लूबेरीज रेसबेरीज ब्लैक बेरीज तो जितनी भी बेरीज आप सुनेंगे या जितने भी आप एप्पल्स देखेंगे आड़ू देखेंगे प्लम uh, देखेंगे और एक तरीके से चेरीज जो हैं ये सब यहाँ उगाई जाती है फिर दूसरा जो आप ब्लैक एरिया देख रहे हैं ब्लैक सॉइल इट इज यूज फॉर कॉटन प्रोडक्शन कॉटन उगाया जाता है जिसके आप कपड़े पहनते हैं और यहाँ पे आप येलो uh, में एरिया देखेंगे दिस इज एरिड रीजन एरिड रीजन वो होता है सूखा इलाका वहाँ पे उगाया जाता है मक्का मिलेट्स दालें जो होती हैं बार्ली ये उगाया जाता है दीज मैप्स विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन दे डोंट आस्क यू दीज टाइप ऑफ मैप्स बट यू शुड नो अबाउट दम नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ऑन मेजर डैम्स डैम वो जगह होती है जहां नदी के पानी को रोका जाता है और उसको यूज करा जाता है इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एक्सेट्रा सो so, इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है सो वी हैव टू गो थ्रू एट इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सलाल डैम की बात करेंगे तो सलाल डैम जो है वो रिवर है छेनाब रिवर पे ऊपर यहां आप देख सकते हैं छेनाब रिवर जा रही है इसके ऊपर है इट इज इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सेकंड इज भाकरा नागल भाकरा नागल जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में आपको ये ध्यान रखना है और ये रिवर सतलज के ऊपर है थर्ड इज टेहरी डैम विच इज वन ऑफ द फेमस डैम्स ये उत्तराखंड में है भगीरथी रिवर के ऊपर भगीरथी रिवर इज द सेम रिवर विच मीट्स अलकनंदा एट देव प्रयाग एंड फॉर्म्स अ गंगा रिवर सिस्टम गैंज रिवर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट इज राना प्रताप सागर एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम द नेम इट हैज राना एज वेल एज प्रताप सो महाराणा प्रताप वॉज फ्रॉम राजस्थान सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट हैव अ गेस दैट इट दिस डैम मस्ट बी इन राजस्थान सो इट इज ऑन रिवर चंबल And Chambal River meets Yamuna River. तो Chambal River जो है Chambal की घाटी आपने सुना है जो फूलन देवी जो थी एक बैंडिट थी वो वहां से बिलोंग करती थी तो Yamuna River की ट्रिब्यूटरी है Chambal River. Next is the dam we will talk about Sardar Sarovar. It is named after Sardar Vallabh Bhai Patel. Obviously Gujarat में होगा और किस river के ऊपर माँ नर्मदा river के ऊपर है It is one of the holiest river of India. Next we will move on to हीरा कुंड डैम हीराकुंड नाम से हमें लगता होगा कि कहीं पंजाब इलाके में होगा बट नहीं इट इज इन उड़ीसा और ये किस रिवर के ऊपर है ये महानदी के ऊपर है उड़ीसा का जब भी नाम आता है आप याद ध्यान रखना महानदी तो ये महानदी के ऊपर है नेक्स्ट इज सदर्न इंडिया में हम आएंगे अब यहाँ पे आपको सिर्फ आ, दो डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं एक नागार्जुन सागर दूसरा तुंगाभद्रा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है 
तो कृष्ण जी जो है उस, उनके ऊपर शेष नाग होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कृष्णा और नागार्जुन सागर डैम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कृष्ण जी सागर में रहते हैं और उनके ऊपर नाग फनफन आता है शेष नाग जिसे कहते हैं तो नागार्जुन सागर यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट इट इज इन तेलंगाना जो साउथ इंडिया का आपको डैम याद रखना है जो कि है तुंग तो ये सबसे ईजिएस्ट है क्योंकि ये तुंग रिवर पर ही है और ये किस स्टेट में है ये कर्नाटका में है सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द डैम्स नेक्स्ट इज राइस ग्रोइंग एरियाज कि चावल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है तो हैंड्स टाउन यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर एरिया और वेस्ट बंगाल यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के बिल्कुल साइड में वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया सेकेंड में उत्तर प्रदेश आता है जो ये आपको देख रहा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश नेपाल का पार्ट और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी देखो आप दिख रहा है आपको और केरला में भी चावल की खेती बहुत होती है वीट यानी आटा आटा ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्थ इंडिया में बिना उसके काम चलेगा ही नहीं तो सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आटे का वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया एंड यू कैन सी द माइनर एरिया इज ऑल्सो इन द वेस्ट बेसिकली नर्दर्न इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट इज बेवरेजेस टी एंड कॉफ़ी बेवरेजेस वो पदार्थ होते हैं वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पीते हैं टी एंड कॉफी सबसे ज्यादा पिया जाता है इंडिया में एक तरीके से और कुछ कुछ लोग तो ये कहते हैं कि टी एक बेवरेज नहीं है वो एक एहसास है सो लेट्स मूव ऑन यहाँ पर आप देख सकते हैं टी डॉटेड है रेड कलर से और जो ब्राउन कलर है कॉफी का वही डिनोट करने के लिए इस मैप पे दिखाया गया है तो आप सिंपल देख सकते हैं हैंड्स डाउन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम आसाम एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल ये एरिया आप सिक्किम का नहीं है दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है बा, बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि सिक्किम में है दार्जिलिंग या फिर वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग और मैप पे थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं बट ये वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है और पूरे भारत में पी जाती है नर्दर्न इंडिया में आप भी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भी टी के बगान हैं नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी कॉफ़ी सदर्न इंडिया में आप देख सकते हैं सदर्न इंडिया में जो हमारी कॉफ़ी है वो केरला साइड और यहाँ पर थोड़ा सा कर्नाटका साइड में भी है अब जो टी है वो ओरिजिनेट हुई थी बेसिकली चाइना से और कॉफ़ी ओरिजिनेट जो हम बताते हैं वो यमन से हुई थी ये कहना है कुछ लोगों का नेक्स्ट इज शुगर केन एंड रबर शुगर केन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कॉमोडिटी कंज्यूम्ड इन नर्दर्न इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑल्सो बट इट्स मेजर प्रोड्यूसर इज उत्तर प्रदेश यू कैन सी द ग्रीन पार्ट हेयर उत्तर प्रदेश इज फुली कवर्ड विथ शुगर केन नेक्स्ट रबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बट बिफोर गोइंग ऑन ऑन टू दैट सदर्न इंडिया में भी जो uh, एक तरीके से आप देख सकते हैं शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं वो कर्नाटका नंबर वन पे है और सेकेंड नंबर पर है तमिलनाडु रबर जो है पूरी इंडिया में नाइन्टी परसेंट रबर जो है केरला में होता है केरला इज अदर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड उसके पास जो आप ये आइलैंड्स देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और जो अंडमान एंड निकोबार हैं वो वेस्ट बंगाल के साइड में है यहाँ देखते बे ऑफ बंगाल के साइड में ये कंफ्यूजन होती है बहुत से लोगों को द नेक्स्ट मैप इज ऑफ कॉटन एंड जूट हमें देखना है कि कहाँ कहाँ इनके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के और जूट के कॉटन आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में पूरी तरीके से फ्लरिश कर रहे हैं और जूट है जूट की बनाने के लिए जो जूट बैग्स होते हैं हमारे बैग्स कैरी करते हैं जो ऐसा लगता है कि नारियल की छाल से बने हैं बट एक्चुअली दे आर जूट और वी वेयर कॉटन इन समर सो दैट इवेपरेशन रेट गेट्स इंक्रीज एंड इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द बॉडी इन समर्स सो द द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन हेयर इज इन गुजरात गुजरात इंडिया का सबसे बड़ा एक तरीके से प्रोड्यूसर है कॉटन का और वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कॉटन का वो इंडिया ही है नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का सो है कम्स दी लास्ट मैप ऑफ दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द मैप्स इट इज ऑफ कोल एंड ऑयल कोयला विच इज़ अ नॉन रिनेबल रिसोर्स एंड ऑयल इज ऑल्सो अ नॉन रिनेबल रिसोर्स नॉन रिनेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होती हैं वो जो लिमिटेड क्वान्टिटी में प्रजेंट हैं और आने वाले समय में वो डिप्लीट हो जाएंगी तो आपको जो याद रखने हैं ये इंपॉर्टेंट है ये आते हैं और इसमें आपको याद रखने हैं जो ब्लू में दे रखे हैं कोल माइन्स हैं ये वो खदाने हैं जहाँ से कोल निकाला जाता है सो so, सिंगरौली मध्य प्रदेश बोकारो झारिया झारखंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल कोबरा इन बी जे पी बी जे यहाँ पे आप बिहार झारखंड और ये छत्तीसगढ़ तलचर इज इन उड़ीसा एंड सिरंगरी इट्स इन तेलंगाना एंड नेवली नेवली इज इन तमिलनाडु 
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाइएस्ट प्रोड्यूसर है एक तरीके से जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वो है झारखंड यहां पर आपको झारिया दिख रहा होगा इट इज इन झारखंड बोकारो एंड झारिया आर द यू कैन से दैट द मोस्ट फ्लरिशेबल कोल कैपिटल एंड विच हैव झारिया हैव 19.4 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑयल फील्ड दीज आर द एरिया फ्रॉम विच ऑयल इज ड्रेंड आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ and this oil is converted into petroleum petrol and other uh, thinners and other materials which are used in various industries so jo places hain oil fields ki wo aap dekh rahe hain digboi in assam uh, naharkatia in assam and uh, uh, after you can say that tamil nadu in the coast, uh, nearby tamil nadu then mumbai high basin kalol ankaleshwar and mumbai high sabse zyada produce karta hai aapka kya bolte hain क्रूड ऑयल जिससे हम बाद में पेट्रोलियम और अदर ऑयल प्रोडक्ट्स बनाते हैं सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैप्स एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द मैप्स थैंक यू